这个好看，你看这个，蛮可爱的。男孩女孩都能穿的，就这套吧，也很实用。我觉得呀，我们应该给金姐的宝宝买一辆小机车，特别帅。还不知道他滑的男孩女孩呢，让女孩肯定不喜欢。女孩也能骑，不然这样，我们都背着，让孩子自己选。我看是你想逛玩具店吧，爸爸。嗯，这是。哎，小兄弟啊，你就不能碰瓷儿啊？我哪有你这么大孩子？嗯？这爸爸去哪儿了？小朋友，你是找不到爸爸了吗？嗯，小亮姐姐，我爸爸不见了。哎哎哎呀，男女授受不亲啊！你这这是我女朋友，没小孩凑你多吃。我们一起去找爸爸好不好？亮亮姐姐，嗯，这个叔叔欺负我。没有。这样，哥哥给你买玩具好不好？不说，我想要小汽车。叫哥哥，叫哥哥给你买。嗯嗯，走，走吧。真乖。我想要这神钢木马，小朋友才玩神钢木马。麻烦你了。哎，你是不是小朋友？哎呀，嗯嗯，走。旋转木马，哎呀，哎呦，谁上来了？哎。哎，你看这孩子，一见玩具就像见到父母一样。是。呵。叔叔，我想这辆黑色的。这辆拉法更帅。我喜欢黑色嘛。这款黄色更好看。你看，你哥哥我是赛车手，你得听我。嗯，我我就要黑色的。你这什么品味？你才什么品味呢？呵。哎，你们都别整我啊！这书特别好。这里面各种车的这个款式还有用途，买这个吧。叔叔，我觉得这辆黄色车也不错。哎呀，你这，行，刚才都许诺给咱咱买了，是不是？现在爽约那绝对不是男人的举动，拿下。哎呀，玩小汽车要结合知识才行，这种书籍是对孩子很有帮助的。你看这里面写的多详细啊！行，都买。好不好？都买。好。嗯。哥哥，我饿了。那你这小家伙，饿了知道叫哥哥了。走，吃饭去。哎小家伙，你把这孩子怎么这么高兴啊你？我看他这不像走丢的，自己出来骗吃骗喝的，是不是？嗯。一共四十五块，谢谢，谢谢阿姨。这个，看你们俩这么年轻，孩子就这么大了。啊，嗯，对，嗯，我老婆漂亮吗，阿姨？真漂亮，一看就是个好女孩。我儿子要能像你这么争气啊！这是睡梦中人的笑醒喽，阿姨，这都是缘分，遇到了就再也不想分开了。有事吧，老婆？是，哈哈。不像我老公。你说的对，老公。<笑>喂，你好。喂，啊，啊，对对对对对，孩子在我们这儿呢。你爸爸妈妈。您放心，您放心，没问题。您给我发个地址吧，好不好？怎么了？孩子父母找到了。那快走吧。走。带你去见你爸爸妈妈，好不好？马上就要见到爸爸妈妈了。是我的孩子吗？
，真的找到了。哎，哎，仔仔，仔仔，哎，你去哪儿了？真的太感谢你们了，我们两个就一个不注意就找不到他了。没关系，孩子平安就好。麻烦你们了，没事儿。妈妈，这个姐姐是那个叔叔的老婆。我以后也要找像姐姐这样漂亮的老婆。看你们这么年轻，是已经结婚了吗？很快了，是吧，亲爱的？哎呀，小小脸，我还早。那我们就先走了，谢谢你们，走吧，拜拜，跟哥哥拜拜，拜拜，拜拜。哎哎，对了，啊，给孩子买了点东西。谢谢你们，真的太麻烦你们了。嗯。那我们先走了，走吧。哎，你说，嗯，咱们俩以后的小宝宝会不会像仔仔一样可爱？哎，不对，我还是喜欢小女，因为就能像你一样，又漂亮又乖。我们都还没结婚呢，就想宝宝，你是不是想太远？不远，咱俩结婚还不迟早的事。不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，哎，你该不会是想耍流氓吧？谁耍流氓啊？是真的。你有没有想过咱俩的未来？想过啊，但我没有想太多。在我的人生计划表里，还没有计划到这段。我不确定，我自己能做一个好妻子。妈妈，怎么会这么想？你当然会是一个好妻子、好妈妈。但没有人跟我说过，幸福的婚姻究竟是什么样的。在我没有准备好之前，我不想把一个生命带到这个世界上。嗯觉得我这求婚真的无望了。周湘玉好像有一百条不想结婚的理由在等着我，我该怎么办啊？嘉欣，你先别气馁啊！以我对江月的了解，他对你的感情一定是认真的，不然他不会答应和你在一起的。至于结婚嘛，可能是他真的没有做好准备。我的建议啊，与其你这么来来回回的折腾，让他答应你的求婚，你不如好好想想。如何才能让他明白你的爱不是阶段性的，而是持续长久的？哎，站着，江月，你怎么来了？我刚好在这附近做产检，这不是嘉欣说要给我送你们给宝宝买的礼物吗？你买了这么多，二胎都够用了。这不第一次做干妈吗？当然得好好表现表现了。哎，不过我今天晚上答应我爸妈带嘉欣回家吃饭，晚上就不能陪你吃饭了。没事儿，一会儿张浩过来接我。张浩现在呢，每天都盯着我吃饭，说什么少油少盐，要健康饮食。外面的饭菜早就不让我吃了。嗯，晚上去你家吃饭？是啊。不是，这么重要的事儿你怎么不早告诉我？我都没准备。我这床单也太随意了，我礼物也没买。没事儿，已经很好了，就吃个便饭而已啊。不行，不行，珍姐，你快救救我！跟岳父岳母吃饭要注意什么？摊上赵江月这个大侄女啊，也是委屈你了，行吗？今天姐就来给你支两招。听好了